Hello guys, welcome back. This is module number 1.25 Thermal Stress Problem Based on Strength of Materials. In the question, get up to Anna University, November December 2023. R1 Randai at the Irothana, get up to Regulation 2017 or question. If you regulation 2021, you will be able to get the next but in the latest question, I have a model so that is why I am solving this is the full BGM version solve it that is why we have similar questions if we solve it, we will the playlist we will refer to the playlist similar in playlist that is why we have new problems we will solve it we will have 7 problems available in new concepts that is why we solve it ok so this type of uh, thermal stress problem la namakku kittadatta or 4 to 5 problems pannirukom inda given data illa adanalai inda given data la irukku kudiya problems nam solve panna porom adha or chinna or sila nuances irukum nam or sila vishayangala assumption pandra mari irukum adu inda question la paathen adanalai dhaan inda question individually solve pandra idhu ungalku helpful ah irukum appdi nambra so let us moving to the question a copper rod 36 mm diameter enclosed with a steel tube of 40 mm inner diameter, external diameter and the other could cut a So other than the question order, Mukiman and Vance at the the ends are being rigidly connected together. The assembly is heated to 30 degrees Celsius. Delta T. In on the counting la length a kudukle. Idurikum. Park one Find the stress in each metal. The coefficient of thermal expansion of steel 12 into 10 power minus 6, copper 16 into 10 power minus 6 per degree Celsius. Modulus of elasticity, that is Young's modulus, ES is the GPA, ECU, E copper, that is the GPA. This is length of the copper rod, length of the steel. So, we have to get equal. We have to get the question, but we have to take this. That is the inner diameter, and the external diameter. So, we have to solve this problem. So, let us say the given data. Diameter of copper, diameter of steel, that is DC, DS. Randathukme rigidly connected together Abdin Solum Bode, copper or temperature, steel or temperature, Rendeme Mupa degree Celsius Naporno, coefficient uh, alpha x, alpha c, Kurtache, ES, EC, Young's model circuit. We need to find what, what stresses in each metal Namakandabudigon Solir Kanga. Apo sigma s, sigma c, Kandabudjahun. So, how will you find this? Adhikanam Young's model is Pono, Young's model which is equal to stress divided by strain alava ipo the rigidly connect together nu sollum bodu temperature 1 abadina idoda expansion um ondraga irukum expansion ah base panni expansion abdin sollum bodu what do you mean that is change in length so length rendu change avudhu abadinala change in length by original length abdin pota enna adukku peru strain appo enna arthamna stress of steel which is equal to stress of copper idala avanga sum la not given gavanichingala Samula is the same length of steel and length of copper. We have to take it as equal. This is the point. We have to take it as equal. 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 We have to divided by Young's modulus now that is the same del s by e s equal to sigma s by e s sigma c by e c so sigma c is the same e s is the same e s by e c into sigma c steel value is 200 copper value is 110 we divide this we have a conversion gpa that is 10 power 9 10 power 11 what is it? what is it? what is it? What is 10 to the power of 9 10 to the power of 9 Divide is cut Divide is cut That is why you can do it But you can do it 10 power 9 0 0 cut This is 10 to the 20 Which is equal to 1.8 Then sigma s equal to 1.8 into sigma c Now we will do this We have to put in Thermal stress equilibrium Thermal stress equation That is the equation Alpha S LST அதுக்கப் பிரும் Sigma X by ES into LS Sigma C LC into Delta T minus Sigma C divided by EC கவனிக்கினோம் இங்கே plus குடுத்திருக்கிறீங்க இங்கே minus குடுத்திருக்கிறீங்க என்ன காரந்து நால் குடுத்திருக்கிறீங்க 2 விதமான metal நம்ம வந்து 
வி ஆர் சாலிங் அவுட் ரெண்டுத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட்டு கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னும் நெகட்டிவ் ஸோ அதன் பேஸில் ஸ்டீல் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் காப்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் இந்த கன்வெர்ஷனில் நீங்கள் இதை ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டீங்கன்னா ஆன்சர் சால்வ் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் பண்ணிட்டு கூட சொல்லுங்கள் இதை நீங்கள் மைனஸ்ன்னு வைக்காமல் ப்ளஸ்ன்னு வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா அதுவும் இதுவும் எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறத கூட எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்தலாம் பட் நோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ப்ளஸ் இருக்கணும் ஒன்று மைனஸ் இருக்கணும் அதிகமான யங்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்கிறத ப்ளஸ்ஸனும் குறைவான யங்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை மைனஸ்னும் கொடுக்குறேன் அதை விட முக்கியம் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி வரும்போது திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே எல்லோட வேல்யூ எல்லா இடத்துலையும் நாலுத்துலேயும் எல் ஈக்குவல்னு வரும்போது நாலு எல்லும் கட் ஆகுது அப்போது ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ப்ளஸ் சிக்மா எஸுங்கிறது இப்போ என்னென்னு வச்சுருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு சிக்மா சி டிவைட் பை இஎஸோட வேல்யூ இரநூறு இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இங்கே சிக்மா சி இன்ட்டு டின்னு சொல்லும்போது காப்பரோடைய வேல்யூ பதினாறு இன்ட்டு அதோட டெம்பரேச்சர் முப்பது இங்கே பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பது அதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் வேல்யூஸ் இங்கே போகுது போகும்போது மைனஸ் ஒன் திஸ் இஸ் சிக்மா சி இது எப்படி எடுக்கலாம் மைனஸ் சிக்மா சி டிவைடட் பை நூற்றி பத்து இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் போகும்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்மா சி டிவைடட் பை இரநூறு இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இப்படி எடுக்கும்போது சிக்மா சி காமனாக இருக்கா ஸோ டேக்கிங் த சிக்மா சி ஃபஸ்ட் அவுட் டென் பவர் நைன் காமனாக இருக்கா டென் பவர் நைனை எடுத்துடுறேன் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை நூற்றி பத்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பை இரநூறு அப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன் இடம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ப்ளீஸ் டோன் மிஸ்டேக் மீ நீங்கள் எடுத்து ப்ராப்பராக நோட் பண்ணி அதனால தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த ஸ்டெப் படி நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு பெருசாக இதில் இஷ்யூஸ் இருக்காது அடுத்து த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இங்கே பன்னெண்டு பதினாறு அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் நாலு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு முப்பது அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா அதே போல் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை லெவனு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ இல்லையா அந்த ஜீரோவையும் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா டென் பவர் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் பவர் டென் முடிஞ்சா நாலு இன்ட்டு முப்பது நூற்றி இருபது இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த டென் பவர் டென் மேலே மல்டிப்ளை ஆகும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் சிக்மா சி இன்ட்டு இருபது மேலே இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு லெவன் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் இதை டுவெண்ட்டின் ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் நாற்பதுன்னு வந்துடும் மைனஸ் நாற்பது டிவைடட் பை இரநூத்தி இருபது ஒருவேளை இந்த இடத்த நான் ப்ளஸ்ன்னு நான் போட்டிருந்தேன்னா மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபதுனா ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சரே வராது அதனால தான் என்ன பண்ணோம் காப்பரை நம்ம மைனஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் ஸ்டீலை ப்ளஸ்ன்னு வச்சு பிளாக்கெட்லேருந்து வெளியில் வரும்போது மைனஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா அந்த மைண்ட் செட்லேயே சால்வ் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கட்டு நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட அதை கூட நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் ரவுண்ட் ஆகலைல்ல இங்கே இருக்கிற நாற்பதையும் இங்கே முப்பதையும் கட் பண்ணால் மூணு இரநூத்தி இருபது மல்டிப்ளை பண்ணால் அறநூற்றி அறுபது இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி வி நோ தட் சிக்மா எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு சிக்மா சி அந்த வேல்யூஸில் சிக்மா சிங்கிறது அறநூற்றி அறுபது இல்லையா அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதை ஒன் டூ டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி எழுதினீங்கன்னா சிக்மா எஸ்னுடைய மதிப்பு ஒன் டூ டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மில்லி மீட்டரில் எழுதணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு இங்கே ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இன்ட்டு டென் பவர் டூ டென் பவர் ஃபோர் அப்படி எடுத்தால் பன்னெண்டு இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒன் மீட்டர் என்பது டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர்னால் டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் கட்டானால் தி ஆன்சர் இஸ் டுவெல் நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே தான் சிக்மா சிங்கிறது இப்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோரு இதை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் தேட் பிகம்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதே மில்லி மீட்டர் கன்வெர்ஷனில் எடுத்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஆறு நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வ
கனெக்டட் டுகெதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அந்த வார்த்தையை நம்ம பேஸாக வச்சுட்டு தான் லென்த் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ரைட்டாக இதெல்லாம் நீங்கள் கொஸ்டினில் எதிர்பார்க்க முடியாது இன்ஜினியரிங் லெவலில் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு மினிமம் பதினைந்து நிமிடங்கள் நிச்சயமாக ஆகலாம் ஏன்னா சப்ஸ்டியூஷன்லாம் போட்டு ஆனால் அந்த கன்செப்ஷுவலாக நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் எடுக்கிறதும் இதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொண்டு வரத்துக்குமே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் கொஸ்டினை படித்து அதனால தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நமக்கு மினிமம் இருக்கக்கூடிய அந்த இருபது நிமிஷத்தில் ஒரு ரைடரை சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ வேகமாக செயல்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் ஆன்சர்ஸில் எதுவும் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் ஒரு அப்போட் பண்ணாதீங்க நிறையா பேர் எனக்கு கேட்குறது அதுதான் எப்படி நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நானாக ரவுண்ட் பண்ணணுங்கிறது என்னோடய பிளான் கிடையாது என்ன காரணம்னா நம்ம கேல்குலேட்டர் பேசிக்ஸை விட நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் மேத்தமேட்டிக் கேல்குலேஷன்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் டேரெக்டாக நான் சம்லே இப்படி சால்வ் பண்ணிட்டு போகிறது கேல்குலேட்டர் வச்சு என்ன ஆன்சர் எக்ஸாக்டாக வருதோ யூ கேன் ரைட் யுவர் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் டோன்ட் ஒரி அபவுட் திஸ் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெத்தடு கரெக்ட் அதில் எந்த டவுட்டும் வர வேண்டாம் மெத்தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் படி தான் போயிருக்கோம் கேல்குலேஷன்ஸில் ஒரு சில எரர் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட்டை கூட நான் பின் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக அது வந்து அடுத்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு கமெண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார